ఒకటి గంబోరో వ్యాధి ఇన్ఫెక్షియస్ బర్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ అంటారు ఇది కూడా వైరస్ ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధి ఇది సోకితే మాత్రం మంద అంతా మన దగ్గర ఉన్న కోళ్ళన్నీ దాదాపు తొంభై శాతం కోళ్లు చనిపోవడం జరుగుతుంది జనరల్ గా కోళ్లలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి కి ఉపయోగపడేది ఏంటంటే బర్స్ అవయవం ఆ బర్స్ అవయవం వ్యాధిగ్రస్తం కావడం వల్ల వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోయి కోళ్లు మరణించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ రెండు మూడు రోజుల్లోనే మరణాలు ప్రారంభమవుతాయి ప్రారంభమైన తర్వాత ఒక వారం తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఆ మరణాలు అనేవి తగ్గిపోతాయి ఈ గంబోరో వ్యాధిలో ఉండే ప్రధాన లక్షణం ఇది తర్వాత వ్యాధి సోకిన నాటు కోడి పిల్లలు తెలుపు విరోచనాలు ఉంటాయి అవి డిహైడ్రేషన్ తో బాధపడతాయి తర్వాత వంకు కూడా ఉంటుంది ఇవి మనం బాహ్యంగా చూడొచ్చు తర్వాత ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు మన బర్స అవయవం అనేది ఈ వ్యాధి సోకిన కోళ్లలో చూస్తే అది వాచిపోయి ఉంటది దాంట్లో చీము చేరుతుంది రక్తస్రావాలు ఉంటాయి తర్వాత కిడ్నీలు కూడా అంటే మూత్రపిండాలు కూడా తెల్లగా పారిపోయి ఉంటాయి వాటిల్లో కూడా రక్త మరకలు ఉంటాయి తర్వాత పొట్ట తర్వాత ఆహార పొట్ట ప్రొవెంట్రిక్లస్ మధ్య రక్త నాళాలు రక్త చారలు మనకు కనబడతాయి తర్వాత ఈ వ్యాధిలో ప్రధానంగా మనకు తొడలు రొమ్ము కండరాల్లో రక్తస్రావాలు కనబడడం జరుగుతుంది తర్వాత గుండె చుట్టూ ఒక బ్రష్ తో మరకలేసినట్టు మనం గమనిస్తాం అయితే బాహ్య లక్షణాల ఆధారంగా మనం గంబోర వ్యాధిని సులభంగా గుర్తించవచ్చు ఏదైనా కన్ఫ్యూజ్ అయిన సందర్భంలో వాటిని గనక పోస్ట్మార్టం చేసి కోర్స్ చూస్తే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి లక్షణాలు కనబడతాయి అయితే ఈ ప్రమాదకరమైన వ్యాధి నుంచి కూడా మనం బయటపడాలంటే టీకాలే ఉత్తమమైన మార్గం దానికి నా పద్నాలుగో రోజు ఒకసారి తర్వాత ముప్పయో రోజు ఒకసారి ఈ టీకాలు చేయించాలి ఒక చుక్క నోట్లో పద్నాలుగో రోజు మళ్ళీ ఒకసారి బూస్టర్ డోసు ముప్పయో రోజు చేయిస్తే మనకు గంబోరో వ్యాధి రాకుండా ఉంటుంది